Let's go to Genesis 1, the 26th verse. Бытие 1, 26. And it says, Ve'yomer Elohim, and God said, И сказал Бог, Наасе Адам, Let us make man, Сотворим человека, Адам, Бе'цадмейну, This word here, betsalmenu, betsalmenu, это слово, которое используется, is the same word that is used in today's Hebrew. Используется также в современном иврите. To take a picture. Фотографировать означает. Or an exact image. Или же абсолютно такой же образ. And so, if you see Liam. Someone today. Если вы целим кого-то сегодня, you're taking their picture. Это значит, что вы фотографируете. It's the same word. То же самое слово. An image of of who God is. По образу Божию. And then the word following it is kidmu tenu, kimu tenu. И затем слово kidmu tenu. Kid kidmu tenu. Kidmu tenu. Which means. There's a word. There's two letters in the middle of this word, which is the letters Dalit and Mem. Посередине там Dalit и Mem находятся две буквы. And if you put those two words together, it it means Dam. И если соединить эти две буквы, означает Dam. Dam is blood. Dam означает кровь. Dam. Dam. Means blood. Означает кровь. Дам. So, uh, that's what he did. Это он сделал. He made us in the likeness. Он сделал нас по образу. Or in the silim. Или под силим. Of Elohim. Of God. Под силим Elohim, Бога. Isn't that amazing? We are a likeness or a picture of God. Мы фотография Бога. Мы подобие Бога. That's who we are. Вот кто мы есть. Even though we're time people. Даже если мы люди, живущие во времени. He made us like that. Он так нас создал. That's pretty exciting. Это очень интересно. He didn't make the angels like that. Он не создал так ангелов. It mentions in the book of Revelation. Как в книге Откровения упоминание есть. That there's one particular song that the angels cannot sing. Одну песню не могут петь ангелы. And it is a song that talks about being saved. Это песня спасения, избавления. They they can't sing it. Они не могут ее петь. Because they they cannot understand it. Потому что они не понимают ее. They don't understand how grace works. Они не понимают, что такое благодать. Because in heaven it's a little different than He's allowing it to be here on earth. Потому что на небесах все по другому, и земля по другому устроена. And so that's why John in the book of Revelation says the angels don't sing this song. Ангелы эту песню не поют. People do. Люди поют. Those that have been saved. Те, которые были спасены. Out of the earth. На земле. Well, that's pretty great that we, even though angels understand things that we don't understand. Достаточно интересно, хотя ангелы могут понимать то, чего мы не понимаем. When Jesus was talking about John the Baptist, и когда Иисус говорил об Иоанне Крестителе, he he mentioned that he was one of the greatest among men. А Иисус сказал, что это самый великий человек, и сказали его живших. But he mentioned that angels are in a place higher than John. И также он сказал, что ангелы выше Иоанна находятся. To let us know that we we have to honor. Angels. То, чтобы мы знали, что нам следует почитать ангелов. But you know, there's another scripture that talks about us being over the angels. И уважать ангелов. Но также есть одно писание, в котором говорится, что мы находимся, мы стоим выше по выше над ангелами. But that's not in this book of the world. Но это не в этом, не в этой книге мира. That's at this end. Right past here. That's right past here where this world ends. No, это относится к тому времени, когда мир закончится. 
Then we enter into another place because we will know him as he knows us. At that time we'll have authority over angels. But not while we're in this book of the world. He created us in his image. Когда он создал нас по образу своему. Давайте посмотрим на 26 стих. Немножко дальше в этом стихе. И там говорится, что Бог создал его. Uh, which verse? Uh, we are in uh, verse 27. Let me just start from the beginning of verse 27. Okay. Uh, uh, it's Yivra Elohim. Uh, that is that uh, God is saying this. God is creating. Бог сотворил Евра Элохим. Эт Адам. Эт Адам. Uh, which is uh, man. Что значит человека? And it says the word again here. It uses Betzalmo. И снова это слово Betzalmo. Which means again taking a picture of or an image of uh, himself. По своей фотографии или по образу своему. And making it into a man. Создал его человеком. And then it says Betzalim Elohim Bara Oto. Uh, which means uh, Betzalim means again he's making him an image of God Elohim Bara Oto he created him Zakar which is a uh, male uh, and, and they kind of put these together where it's actually in ancient Hebrew they pronounce it um uh, Ункева instead of Никива, but that's okay. И потом, как это можно сказать, древний иврит, такой старый иврит, он ункева, а не не ункева. Бара Алтам, he created them. So he сотворил их. He created them two different things for a specific purpose. И он создал как два различных. Male and female. Yeah, человека личности, мужчина и женщина. Eighth verse. It says, "Ve'yevarech otam Elohim, God blessed them." It says here, "Or created them." Ve'yomer lechem, and he says to them, "Elohim." Peru ve'ravu, which means to. Peru ve'ravu, which means to to bless them and they ma'al he wants them to fill up which is the next word umeleul et ha'aretz and to fill up so God is saying to them to be fruitful and to multiply which is the peru veravu peru veravu это плодитесь и размножайтесь the the next word is the word U milul et haaretz. Milul comes from the word mile, male. Milul et haaretz. Milul происходит от слова. Male is to fill up. Milul наполнять, заполнять. Like if I was going to fill up this bottle with water. Пример можно наполнить и допустим эту бутылку водой. I would, I could lay male at at bottle, the book. Я могу lay male эту эту бутылку. That's a bottle. It's a babook. It's a babook. It's a mime with water. Okay. Mime, um, water. Yeah. So le male comes from the word male, which is the word they're using here to fill up the the whole earth. And and that's what's happening here. He is he is giving here the authority over the earth. И вот что здесь происходит. Он дает власть над землей. He even tells them here they kivshu ha kivshu ha ve rodu ve dagat hayam. So he tells them to to also have dominion over the fish. 
Также владычествовать дальше. Дальнейшая фраза. Владычествовать над рыбой. You know, that's that word dagat uh, that we learned er earlier. Как мы раньше изучили это слово dagat. It's the word dog. Слово dog. And the reason it says dagat is instead of dog. И слово dagat, а не dog используется. Is they put a tav on the end of it to let you know that there's another word to follow it. Dagat, tav, tav, буква тав в конце, потому что следующее слово идет дальше. The word to follow it is the water. Следующее слово это вода. Uh, so you have, that's why it says Bidagat uh, Hayam instead of just Dag Hayam to let you know that, okay, there's a word to follow and it's those things that, that are in the water. Uh, anything that's in the water, in other words. Uh, and God bless them. Ve'yomelechem Elohim, and he said to them, God said to them, Peru ve'revu, which again is the same words to be fruitful and multiply. Peru ve'revu, это снова то слово, где родитесь и размножайтесь. Это Аратс, which means the entire land. И наполняйте всю землю. Ve, and then it says, ve kivshu or kivshehu. И затем они кевшу или кевшеху. Кевшуху ха. Вераду. Which verse is it? We're in the 28th verse. Это в 28-м стихе. Бедагат хаям. Okay, so, and then the next thing is, the, I won't go into all of the Hebrew here. We'll just stop all of this and go. But it talks about the birds of the air. Затем там говорится, они будут все рассматривать. Там говорится, птицы небесные. Of Shashamayim. Yeah, of. Of is a bird. Of, это птица. Beshamayim, of course, is heaven. Beshamayim, небеса. In the heavenlies. Небесные. Who be kol chaye in all life. И также вся жизнь be kol chaye. Haromeshet al haaretz. That is that is on the earth. Okay. To take it all anyway, God is giving to man. Authority over everything that is on the earth. Бог дает человеку всю власть, власть, которая на земле. And he he did this. This is what's important here. I wanted to kind of go over the Hebrew just a little bit. Поэтому очень важно я хотел бы поэтому иврит не затронуть. Just to make it understood that he wanted man to overcome the earth. Он хотел чтобы человек победил или подчинил себе землю. In fact, he gave to man authority over the earth. Также он дал эту власть для человека над землей. Now, if if he's given this to man, authority over the earth. Если если он дает эту власть над землей человеку. How can man lose authority over the earth? Как же человек потеряет свою власть над землей? Let's see if he's actually giving the earth to men. Допустим, дает он землю человеку. Let's look in Psalms 115. Psalm 115. To find out. Psalm 114. Is he really giving the earth to man or not? На самом деле он дал землю человеку или не дал? Psalms 115. Verse, don't give me the verse. It is verse 16. 115 verse 16. And it says this. The heavens, even the heavens, are the Lord's. But the earth he has given to the children of men. Can you read that? 115, 16. Получается в английском 115, 16, но у нас... Главный стих звучит вот так. Попробуйте найти его. Господня. Is it the wrong verse? Say it. No, I can't find it because it's. Oh, you can't find it. No, say it in English. Okay, in English it says the heavens, even the heavens are the Lord's. Небеса Господни. But the earth He has given to the children of men. Но земля дана сынам человеческим. It's Psalms one fifteen sixteen. 
in Hebrew it says Hashamaim, Hashamaim. Это 115-й Псалом, 24-й стих. Ле Адонай. Unto God. Небо, небо Господу, а землю отдался нам человеческим. 113. 113. Даже в иврите там идет несоответствие. Uh, Псалмов. Почему? На иврите там идет несоответствие с английским, потому что первый стих упоминается, кто написал этот псалом, и этот считается как стих первый. И также у нас на русском тоже такое несоответствие. Но это ничего страшного, потому что потом система исчисления была прибавлена позже. Когда пророки, когда Иисус читал Писание, у них не было исчисления. Глава и стих такой-то. Просто это для нас легче находить что-то. И потом в следующей половине этого стиха Харец – земля или мир. Натан Снова это Снова по образу и дам, дам это имеет отношение к крови. Адам. And even the word Adam uh, in uh, Adam is also red. Также если взять Адам, это красный. Uh, like the color of blood. Как цвет крови. So you have uh, that's where uh, that comes from. Вот откуда это происходит. From the Dom. От Дам. The color. От цвета. So you have many things here that are holding together to let us know. Uh, that agree with the Hebrew. Поэтому очень много здесь оно соединяется как в одно целое в иврите. But you can see easily here that the that the earth has been given to men. И очень легко отсюда видеть, что земля дана человеку. And here's the here's the thing. И вот в чем суть. You have Lucifer. Есть Люцифер. Who's an angel? Ангел. Who decides not to obey God? Кто решает ослушаться Бога? And he realizes that authority over the earth has been given to man. And so he thinks to himself, if man now has authority over the earth, that's where I want to go. Because they aren't powerful enough to understand what I understand is what Satan is saying, Lucifer is saying. И он говорит, что у них недостаточно силы, недостаточно способности понять то, что я уже понимаю. And so on the earth, I can rule over man. Поэтому на земле я могу править человеком. Because God gave it away. Ведь Бог отдал землю. He gave the authority to rule the earth away and gave it to men. И Бог же отдал власть над землей, править землей человеку. So Satan wants it. He wants to make it his own. И поэтому Сатана хочет эту землю. That became Satan. That was Lucifer. И он Сатаной стал. Прежде он был Люцифером. But you know, God had a plan. И как вы знаете, у Бога был план. You know, He did. Because He created this book of the world. Как он создал эту книгу мира. And he knew from the beginning, before the angels were created, 
И он от начала все знал, даже до того, как ангелы были созданы. Хотя они не были созданы по образу Бога. Также от начала им они могли понимать добро и зло. И чего не было дано человеку от начала понимать добро и зло. У Бога был план. Which means на иврите говорим шпоху Бога был. To anoint or to pour the oil out. То помазать или излить вылить елей. To shpoch le anashim to pour out oil on them to anoint them. Это шпох ле анашим помазать всех их. Is also part of the word Mashiach. Это также часть слова Mashiach. You you have part of that word. The shpoch is taken from that to mean to take the anointing and put it on people in the command form. Взять это помазание возлить на людей. This is the mystery. И это тайна, таинство. The mystery to take the whole earth back. That was given to man that they lost to Satan. Вот в чем таинство: взять землю, возвратить человеку, потому что Сатана захватил землю. Let's let's look a little bit. Let's figure out how was it lost to man, and how is how does it come back to God, or how does it come back to man? Поэтому давайте посмотрим на это таинство вообще, как человек потерял землю и как земля возвращается обратно человеку. Или же и Богу. Богу или же даже сначала человеку. У нас земля. Что мы можем утерять свою землю. Мы люди просто. Давайте посмотрим на Новый Завет. Первым Коринфянам. Восьмая глава. In the sixth verse, and it says this. Yet for us there is one God. Но у нас один Бог. The Father, Отец, of whom are all things. Из которого все. And we for Him. И мы для Него. And one Lord Jesus, Messiah. И один Господь Иисус Христос. Through whom. Are all things, and through whom we live. That's what the New Testament thinks about who this Messiah is. What does the New Testament say about the Messiah? All things through Him, and all things from Him, and we live in Him. That that's what the New Testament thinks about who this is. Вот что Новый Завет говорит об этом. Let's talk about this mystery a little bit. Давайте поговорим много об этой тайне. Can we go to Ephesians quickly? Ефесянам откроем. To the first chapter of Ephesians. Первая глава. To the ninth and tenth verses. Девятый десятый стихи. And it says here, having made known to us the mystery of His will. Открыв нам тайну своей воли. According to his good pleasure, which he purposed in himself, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, that in the dispensation of the fullness of times, в устроении полноты времен, remember we we are time people, как вы помните, мы временные существа, he might gather together in one all things in the Messiah, чтобы все небесное земное соединить под главою Христом. What are these all things that he's gathering together? It's not just the people. In Russian, it's different. It says to connect heavenly and earthly, heavenly and earthly under one head, which is Christ. Oh, that is much better. That's a very good way of putting it. I like that. Мне нравится русский перевод, как вот сказано в русском переводе. It does say that here. It says, "But which are in heaven and which are on the earth." But it doesn't happen to mention that they might gather together in one all that are in Messiah. Under one, under Christ, who is the head. That's good. That's what it does say. 
here, both which are in heaven and which are on the earth in him. То, что на небесах, то, что на земле, соединить в нем. That's what it's doing. It's gathering together what is heavenly and what is earthly. Он собирает вместе, что небесное, что земное. Do you remember that uh, the it said that the heavens, Shemaim, is from God. Помните, как Шемаем, небеса Божьи. Мы раньше читали, Бог, Бог принадлежат. А земля человеком дана. И отдана человеку. И как же Бог снова заполучит землю, возвратит ее себе? Думаю, что он уже догадался, как же это сделать. He's really good at it, isn't he? Oh, какой умный бог, не так ли? He's he's going to use the Mashiach to get the authority back that Satan stole. С помощью Машиях он возвратит эту власть, которую украл Сатана. Now, when did when did Satan get it? Does anybody know when Satan got authority over the earth? Знаете ли, когда Сатана получил власть над землей? I mean, when did he trick them? Когда он их обманул? So that they 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 sinned. Так что они согрешили. And and lost some authority. И утеряли власть. Well, it was in the garden. Некоторую власть, некоторую меру. Это в саду было. They they missed it. They they didn't obey God fully. Они полностью не послушались Бога. And so he said, Ah, it's my chance. Они упустили ее власти, и Бог и Сатан сказал, Вот моя вот мой шанс. So God realized what had happened, of course. Конечно, Бог понял, что произошло. He knew it was going to happen before He created man. Даже до сотворения человека он знал, что это произойдет. Now grace comes in. То теперь приходит благодать. That's something Satan didn't understand. Этого Сатана не понимал. See, the angels understand. Good and evil. Видите ли, что ангелы понимают добро и зло. But they cannot sing the song of grace. Но они не могут петь песню благодати. Chesed and amet. Chesed и amet. The mercy. Милость. And the life. Милость и жизнь. And the amet, which is truth. Они не могут полностью этого понять. Because chesed, потому что chesed, can only come if there's sin. Может прийти только когда есть грех. And this has to be sin without understanding. Again. The sin has to be without understanding. Who's understanding? Angels. Man's understanding. Man, in order for chesed to come, in order for grace to come. Для того, чтобы пришла хесед, пришла благодать. There has to be a sin. Должен быть грех. You don't get grace if you don't do something wrong. Вы не получите благодать, если ничего неправильного не сделали. You first have to have something that you did wrong. То есть вначале что-то неправильно, поступок какой-то неправильный. In order to have forgiveness for it, to have grace. После этого получаете благодать, прощение. And Satan didn't figure on that. И Сатана это это не понял. Because he, Satan had full knowledge of complete knowledge, which man does not have. Ведь у Сатаны было было полное знание, абсолютное знание, которого не было у человека. The angels understand good and evil perfectly. Ангелы идеально понимают, что такое зло и что такое добро. But to man was not giving perfect understanding of good and evil. Но человеку наоборот не было дано не было дано абсолютное понимание добра и зла. We have to learn it. Нам нужно это это узнать на опыте. Satan didn't understand that. И Сатана это не понимал. That we have to learn the difference between good and evil. Что мы учимся разнице между добром и злом. He didn't know if we don't have perfect understanding when we're sinning. Он не знал, что мы 
не сознаем полностью, когда грешим. И что Бог может дать свою благодать над грехом, для греха. Этой части он не понял. И именно эту часть он упустил с самого начала существования мира. И даже до конца мира, до конца существования он не поймет этого. Это он не может понять. Потому что он существует живущее вне рамках времени. Он он не уловлен здесь, как мы. У него нет способности понимания этого. Что значит грешить? Что значит грешить, а потом получить прощение? Получить хесед. Благодать. Как же мы получаем благодать? Мы же сами себе не можем проявить эту хесед. Как же Бог найдет этот способ, если Бог же не показал человеку, что такое добро, что такое зло, не дал понимания? Как же Бог снова захватит эту землю, заберет себе? Он оденется в тело человека. Станет полностью человеком. И затем позволит, чтобы его принесли в жертву. Он спустится в Хадис и станет ногой на голову сатаны. И скажет, я забираю тот мир обратно. обратно. Я дал его человеку, ты забрал, я у тебя забираю. И снова отдам этот мир человеку. Для каждого из вас и меня, для тех людей, которые служат Богу, и следуют Мессия, который забрал мир человеку, для всех тех, кто следует за Мессией, земля, земля забрана из рук сатаны. Каждый из нас мы можем сейчас благодаря Духу Святому, который Он послал нам, Он дает нам власть, мы можем преодолеть то, что происходит на земле. Не из-за того, что у нас сила. И не из-за того, что у нас какие-то знания. Но по благодати. Благодаря прощению. Прощению, которое через Мессия. Он помазал нас этой властью. Когда Он сидит на троне и посылает Дух тогда мы приобретаем снова власть над землей. Он забрал ключи. И говорит, что снова земля ваша. Владычествуйте над ней. И преодолевайте, побеждайте сатану. И это же мы можем сделать благодаря тому, что он сделал и кем он есть. И на этом мы закончим сегодня.